हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निकॉनोमिक्स आई होप आप सब अच्छे ही होंगे तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं जो आज का लेक्चर हमारे पास है वो है टाइप ऑफ गुड्स ठीक है एक्चुअली जब हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं अभी से आपने चार तीन लेक्चर से पहले आपने जो अटेंड करे उन लेक्चर्स में आपने ये पढ़ लिया कि कौन सी इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे कौन सी इनकम नहीं करेंगे वैसे ही बहुत से तरह के गुड्स होते हैं बहुत सी तरह की सर्विसेज होती है अब हमें वही समझना कि कौन सी कैटेगरी के गुड्स को हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं कौन से नहीं काउंट करते हैं ठीक है तो सबसे फर्स्ट आप समझे गुड्स ठीक है जो हमारे गुड्स हैं इन गुड्स को हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर लेते हैं नेशनल इनकम को पढ़ते वक्त हम इन गुड्स को दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं फर्स्ट एक होते हैं हमारे फाइनल गुड्स ठीक है एक हमारे होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स ठीक है दो गुड्स होते हैं हमारे पास फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स ठीक है नाउ हाउ टू डिफ्रेंशिएट फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मतलब अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा तो हाउ वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स ठीक है पहला पॉइंट समझते हैं फाइनल गुड्स जो होते हैं हम कहते हैं इट रेफर्स टू दो गुड्स ये वो गुड्स हैं रेफर्स टू दो गुड्स विच आर meant for final consumption or investment ठीक है ये वो गुड्स होते हैं जो finally या तो consume कर लिए जाएंगे या तो invest कर दिए जाएंगे ठीक है इसका मतलब समझने की कोशिश करना ध्यान से ठीक है एज अ कंज्यूमर मान लो एज अ कंज्यूमर मैं अपने छोटे भाई के लिए ठीक है मैं अपने छोटे भाई के लिए ये सपोज इटली ये बुक परचेज करके लेके आया दैट इज स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स किसके लिए अपने छोटे भाई के लिए मैं ये बुक परचेज करके लेके गया ठीक है अब आप समझना ये बुक उसने क्या करनी है ये बुक उसने कंज्यूम कर लेनी है ठीक है इसका मतलब इस बुक को वो यूज करेगा राइट right? अपनी इलेवेंथ की स्टडीज के लिए वो इसे यूज करेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे इसे हम फाइनल गुड बोलेंगे क्योंकि मैं उसके लिए बुक लेके गया और वो उसे यूज करेगा ठीक है समझ में आ गया बात आती है फिर इन्वेस्टमेंट क्या है इन्वेस्टमेंट क्या इन्वेस्टमेंट क्या लिखा है हमने फाइनल गुड के अंदर देखो जब एक प्रोड्यूसर अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है ठीक है तो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपने बिजनेस की कमेंसमेंट के लिए यू बेटर अंडरस्टैंड कि बहुत सी चीजें होती हैं जो उसे चाहिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है लेकिन बिसाइड्स ऑल दीज उसे सबसे पहला फैक्टर चाहिए होता है और वो फैक्टर कौन सा होता है वो होती है उसकी इन्वेस्टमेंट मतलब मशीन्स उसे मशीन चाहिए उसे एक सेटअप चाहिए होता है ठीक है जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं इन क्लासेस को रिकॉर्ड करने के लिए एक डीएसएलआर कैमरा लेके आया ठीक है नाउ आई एम अ प्रोड्यूसर आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू ठीक है मैं एक प्रोड्यूसर हूं मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं ठीक है मैं कैमरा लेके आया ट्राईपॉड लेके आया ये कैमरा ये ट्राईपॉड मेरे लिए क्या है ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है मेरी बिजनेस की इज इन टेट क्यों क्योंकि इस कैमरा को इस ट्राईपोर्ट को एक लंबे टाइम तक मैं यूज करूंगा टू जनरेट माय रेवेन्यू तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं फाइनल गुड्स ठीक है तो फाइनल गुड्स का मतलब क्या हो गया वो गुड्स जो या तो कंज्यूम कर लिए जाते हैं या तो इन्वेस्ट कर लिए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि अगर कोई गुड प्रोड्यूसर यूज कर रहा है तो वो हमेशा रॉ मटेरियल ही होगा मतलब हमेशा इंटरमीडिएट ही होगा नहीं ऐसा नहीं होगा प्रोड्यूसर जब गुड को यूज करता है तो मैटर करता है कि वो कर क्या रहा है अगर वो उसकी इन्वेस्टमेंट है मैं रिपीट कह रहा हूं कर रहा हूं अगर वो उसकी इन्वेस्टमेंट है तो वो फाइनल गुड मानी जाएगी इंटरमीडिएट गुड नहीं मानी जाएगी ठीक है 
तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया फाइनल गुड्स कौन से होते हैं रेफर्स टू दो गुड्स विच आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पन और इन्वेस्टमेंट कंजम्पन का कंजम्पन बाय हाउस होल्ड अगर हाउस होल्ड यूज करेंगे तो कंजम्पन है लेकिन अगर किसी फर्म ने रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर दो ही सेक्टर है हमारे पास फिलहाल तो उन दो सेक्टर के हिसाब से कौन से सेक्टर थे हाउस होल्ड और फॉर्म तो अगर हाउस होल्ड ने यूज कर लिया तो कंजम्पन हो गया फॉर्म ने यूज कर लिया तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया तो पहला सबसे जो बेसिक है हमारे पास फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड को समझने का पॉइंट सबसे पहला फाइनल गुड को समझने का पॉइंट ये रहा कि ये फाइनली यूज कर लिए जाते हैं ठीक है चाहे वो प्रोड्यूसर होगा चाहे वो कंज्यूमर होगा एक चीज और अगर कोई गुड कंज्यूमर लेके आता है तो अपने माइंड से पहले ही निकाल दो अगर कोई गुड कंज्यूमर ने लिया है तो वो हमेशा फाइनल ही होगा ठीक है क्योंकि कंज्यूमर्स और हाउस होल्ड आर मेंट फॉर कंजम्पन ओनली हाउस होल्ड जो होता है वो हमेशा कंजम्पन के लिए ही बना होता है तो इसका मतलब है वो कभी किसी गुड को खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा वो यूज करेगा उस चीज को ठीक है तो जब भी हाउस होल्ड की कैटेगरी में कोई गुड दे रखा हो और पूछे भैया फाइनल है इंटरमीडिएट है तो आंख बंद करके लिख देना फाइनल है क्योंकि वो हाउस होल्ड यूज कर रहा है ठीक है अब इंटरमीडिएट गुड को कैसे क्लासिफाई करते हैं जो ये पॉइंट लिखा इसके अपोजिट में कंट्रास्ट में दो पॉइंट है इंटरमीडिएट गुड वो गुड होंगे रेफर्स टू दो गुड्स इन्हें हम वो गुड्स कहते हैं ठीक है जो कि used as raw material ठीक है जो कि यूज किए जाएंगे या तो raw material की तरह जैसे इस पॉइंट को समझाता हूं जैसे एक फर्नीचर वाला एक फर्नीचर वाला क्या कर रहा है एक फर्नीचर वाला लकड़ी वुड परचेज कर रहा है सो नाउ इफ अगर वो फर्नीचर वाला वुड परचेज करता है इन सच केस वो जो वुड होगा दैट वुड बी टर्म एस इंटरमीडिएट क्योंकि वो वुड क्या है वो वुड उसके लिए रॉ मटेरियल है क्यों क्योंकि वो वुड को काटेगा ठीक है फिनिशिंग करेगा और उससे जो भी उसे पोडियम बेंच राइट सोफा अलमीरा जो भी बनाना होगा वो उससे वो बनाएगा राइट तो इसलिए हम क्या कहेंगे इंटरमीडिएट गुड कौन से गुड हो गए वो गुड जो या तो रॉ मटेरियल की तरह यूज हो जाते हैं पहली चीज ठीक है एग्जाम्पल जो कि आपके टिपिकल बुक एग्जाम्पल मिल्क मिल्क लिखा होता है उसी एग्जाम्पल पे मैं आपको एग्जाम्पल दू एक टी सेलर ने मिल्क परचेज किया अब वो टी सेलर के लिए मिल्क क्या है वो टी सेलर के लिए मिल्क जो है वो क्या है रॉ मटीरियल क्योंकि उससे मिल्क से कोई कंसर्न नहीं है वो मिल्क को प्रोसेस करेगा फर्दर टी या कॉफी बनाएगा बेचेगा और पैसा कमाएगा तो इसलिए हमने क्या माना इसे रॉ मटीरियल इसके अलावा जो सेकेंड कैटेगरी है पहचानने की पहली चीज है रॉ मटेरियल की तरह यूज हो जाए दूसरी चीज आती है यूज फॉर रीसेल आपने उसे खरीदा था क्यों क्योंकि आप उसे रीसेल करना चाहते थे मतलब आपने प्रोसेसिंग कुछ नहीं करी यहां पे जस्ट आपने खरीदा और बेच दिया लाइक योर ट्रेडिंग रॉ मटेरियल की तरह कौन से बिजनेस यूज करेंगे जो भी आपके मैन्यूफैक्चरिंग होंगी है ना मैन्युफैक्चरिंग हो गई या फिर आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई यहां पे क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के अंदर आप एज आ रॉ मटेरियल यूज करते हो लेकिन जब मैं रीसेल की बात करता हूं तो यहां पे हम एज आ ट्रेडिंग ट्रेडिंग में क्या होता है ट्रेडिंग में प्रोसेसिंग थोड़ी ना होती है वो तो क्या हुआ रीसेल जैसे एग्जाम्पल यहां वाला याद करो ये बुक मैंने अपने ब्रदर के लिए परचेज करी तो क्या बन गई फाइनल गुड बन गई क्योंकि वो फाइनली इसे यूज कर लेगा लेकिन यही बुक जिस शॉपकीपर से मैंने परचेज करी उस शॉपकीपर के लिए बुक क्या है उस शॉपकीपर के लिए गुड इंटरमीडिएट गुड है ठीक है क्यों है क्योंकि वो इसको रीसेल करने वाला है वो एक ट्रेडर है किसका बुक्स का स्टेशनरी आइटम्स का तो उसने किससे उसने इस बुक को वीके और या जिस भी पब्लिकेशन से परचेज किया उस पब्लिकेशन से परचेज किया अपनी शॉप पे रखा मैं गया मैंने परचेज किया तो ये क्या बन गए इंटरमीडिएट गुड तो मतलब 
इंटरमीडिएट गुड कौन से होते हैं इंटरमीडिएट गुड वो गुड होते हैं जो या तो रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं या तो रीसेल के लिए यूज होते हैं ठीक है तो रॉ मटेरियल कहां पे जाता है मेजरली मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में और रीसेल कहां होता है ज्यादातर ट्रेडिंग में ठीक है तो पहला ये पॉइंट जो है इसमें आपको कंट्रास्ट क्लियर हो गया होगा कि इंटरमीडिएट क्या है फाइनल क्या है अब इसी एग्जाम्पल्स पे एक एग्जाम्पल और देता हूं समझो फर्नीचर वाले का एग्जाम्पल लेते हैं फर्नीचर वाले ने वुड परचेस किया क्योंकि उसने वुड परचेस किया उस वुड से वो क्या करेगा उस वुड को प्रोसेस करेगा सोफा बना देगा कोई चेयर बना देगा कोई अलमीरा बना देगा कोई बेंच बना देगा राइट तो वो वुड उसके लिए क्या हुआ रॉ मटेरियल मतलब इंटरमीडिएट गुड हो गया है ना ठीक है अब आप एक बात समझने की कोशिश करना मेरी बात ध्यान से लेकिन उस वुड को काटने के लिए उसने मशीन रखी होगी जिस मशीन के थ्रू करता होगा ठीक है कभी आप जाना किसी फर्नीचर वाले के पास जो पेंट वगैरह भी करते हैं वो लोगों के पास मशीन होती है बड़ी बड़ी मोटर जिसमें वो पेंट डालते हैं और स्प्रे सी कोई एक मशीन होती है जिससे वो इनको पेंट करते हैं वो एक मशीन है उसके पास वुड कटिंग की एक मशीन होगी उसके पास इजेंटेड ऐसी काफी सारी कुछ मशीन होंगी उसके पास जिससे कि वो वुड को प्रोसेस किस में कर सकता है किसी भी बढ़िया से फर्नीचर आइटम में कर सकता है अब समझो दो वुड हो गए उस प्रोड्यूसर के पास एक तो वो वुड हो गया और एक वो मशीन हो गई अब वो वुड प्रोड्यूसर के लिए क्या है वो वुड प्रोड्यूसर के लिए इंटरमीडिएट गुड है लेकिन जो उसने मशीन को परचेज किया वो मशीन उसके लिए क्या है वो मशीन उसके लिए फाइनल गुड है तो इस तरीके से वे डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड दिस इज आर फर्स्ट पॉइंट ठीक है सेकेंड पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो हम ये कहते हैं कि जो फाइनल गुड्स हैं ठीक है दे हैव क्रॉस्ड प्रोडक्शन बाउंड्री फाइनल गुड वो गुड होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर दिया होता है ठीक है तभी तो रेडी की टू सेल हो गया ना मतलब उसके अंदर जितना भी एडिशन जो भी प्रोसेसिंग थी वो हो चुकी है तभी तो वो रेडी टू मूव है भैया आओ लेके चले जाओ तो इसे हम बोलते हैं कि जो फाइनल गुड्स हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके होते हैं दैट मींस कोई वैल्यू एडिशन उसमें अब नहीं होगा वो कंप्लीट हो चुका है अब बस रेडी टू यूज है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है दैट मींस दे हैव क्रॉस क्रॉस प्रोडक्शन बाउंड्री इन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है ठीक है यहां लिख देता हूं फॉर योर फर्दर रेफरेंस नो नॉट एनी वैल्यू एडिशन रिमेन किसी तरीका का वैल्यू एडिशन कम अब बाकी नहीं है ठीक है तो इसलिए हम कहते हैं कि जो फाइनल गुड्स है प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड हमारे पास है हम कहते हैं डिस्टल लाइफ विद इन प्रोडक्शन बाउंड्रीज ये अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री में है तभी इसे हम क्या मानते हैं तभी इसे हम इंटरमीडिएट मानते हैं एग्जाम्पल समझना ये प्रोडक्शन बाउंड्री में होने का मतलब क्या है क्योंकि ये एक फॉर्म दूसरी फॉर्म को बेचती है ठीक है तभी अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूंगा तो और रॉ मटेरियल तो ऑब्वियस बात है वुड है वो प्रोडक्शन बाउंड्री में वुड क्या खरीदोगे आप नहीं खरीदोगे वुड वुड का क्या काम है आपको कोई काम नहीं है आपको वुड से बनने वाले यूजफुल फर्नीचर आइटम का काम है राइट सो दे स्टिल लाइज विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री ये अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं मीन्स वैल्यू इज येट टू बी एडेड अभी भी इसमें वैल्यू को एड करना बाकी होता है अब इसका एग्जाम्पल समझो एम आर एफ कंपनी है है ना एम आर एफ कंपनी ने टायर बनाया ठीक है वो टायर बना करके उन्होंने क्या वो एम आर एफ कंपनी एक प्रोडक्शन हाउस है ठीक है उसने वो टायर बना करके किसको बेचा उसने वो टायर बना के सुजुकी वालों को बेच दिया होंडा वालों को बेच दिया अब इस इन सच केस वो टायर जो 
एम आर एफ ने सुजुकी या होंडा को बेचा है तो इस केस में जो वो टायर है उस टायर को हम क्या मानेंगे इंटरमीडिएट क्योंकि वो अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री में है है ना क्योंकि एक प्रोडक्शन हाउस से दूसरे प्रोडक्शन हाउस के पास चला गया है ठीक है तो मतलब उसमें वैल्यू अभी भी एडेड है क्योंकि जब सुजुकी वाले आपको वो टायर गाड़ी के साथ गाड़ी में लगा के बेचेंगे तो डेफिनेटली जितना पैसा एम आर एफ ने उनसे चार्ज किया था वो पैसा प्लस अपना कुछ मार्जिन रख के बेचेंगे इसीलिए हम कहते हैं कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनमें वैल्यू एड होना बाकी होता है ठीक है दे स्टिल लाइज विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री वैल्यू इज ये टू बी एडेड वैल्यू को अभी भी उसके अंदर एड होना बाकी होता है तो ये हमारे पास इसका सेकेंड पॉइंट है ठीक है प्रोडक्शन बाउंड्री समझ गए कैसे क्योंकि ये बाउंड्री में है अगर मैं सिर्फ वुड की बात करूं तो वुड तो ऑलरेडी फर्नीचर वाले के पास पड़ा तो प्रोडक्शन बाउंड्री में ही है लेकिन टायर एक प्रोडक्शन हाउस से दूसरे प्रोडक्शन हाउस के तो देख लो ना वो प्रोडक्शन बाउंड्रीज में ही अभी कंप्लीट नहीं हुआ इसी एम टायर के एग्जाम्पल को एक और पॉइंट से समझो मान लो वो एम टायर आपने परचेज किया होता अपने स्कूटर के लिए या अपनी बाइक के लिए या अपनी कार के लिए उस केस में वो एम टायर क्या बन जाता उस केस में वो एम टायर फाइनल गुड बन जाता क्यों क्योंकि आप एक कंज्यूमर हो आप उसे बेचने नहीं वाले आप उसे यूटिलाइज करने वाले हो तो आप समझने की कोशिश करना कोई भी गुड ठीक है कोई भी गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट है ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है उसके एंड यूसेज पे भी कि उसका एंड यूज कौन कर रहा है अगर उसका एंड यूज कंजम्पन पर्पस से है तो वो क्या है फाइनल है और जैसे कि अगर वो एंड यूज ऑब्वियसली बात है मशीनरी होगी तभी इन्वेस्टमेंट मानूंगा मैं इन्वेस्टमेंट है तो भी फाइनल है लेकिन उसका एंड यूज या तो रॉ मटेरियल के तौर पे हो रहा है या तो रीसेल के तौर पर हो रहा है देन इट विल बी टर्म एस इंटरमीडिएट गुड तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझने के लिए ताकि आपको आगे कोई भी कंफ्यूजन इंटरमीडिएट और फाइनल में ना हो तो ये दो पॉइंट्स तो हमारे पास आते हैं कि भाई पहली बात ये कंजम्पन होगा इन्वेस्टमेंट होगा या तो ये रॉ मटेरियल तो ये ठीक है ये दो पॉइंट्स हो गए अब समझो हम कहते हैं कि जो फाइनल गुड्स होते हैं हमारे पास ठीक है जो फाइनल गुड्स हैं दे हैव डायरेक्ट डिमांड इनकी जो डिमांड है वो डायरेक्ट डिमांड होती है नो वॉट डू वी मीन बाई डायरेक्ट डिमांड डायरेक्ट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड ऑफ दो गुड्स एंड सर्विसेस विच डायरेक्टली सेटिस्फाई योर वॉन्ट्स मतलब ऐसे गुड्स और सर्विसेस को कंज्यूम करना जो आपकी वॉन्ट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हो इन्हें हम क्या कहते हैं इन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट डिमांड एग्जाम्पल मैंने ये बुक अपने ब्रदर के लिए परचेज करी ये डायरेक्ट डिमांड है क्योंकि मैं उसके लिए परचेज करी वो सीधा उसको पढ़ने वाला है उससे इसका कुछ ऐसा नहीं कि इसके पेजेस फाड़ के जहाज बनाएगा कुछ ऐसा करेगा तो उसकी वॉन्ट पूरी होगी नहीं उस मैंने परचेज करी वो उसको पढ़ेगा काम करूंगी राइट ठीक है इसके से हम क्या डायरेक्ट वॉन्ट डायरेक्ट डिमांड कहते हैं या कोई भी गुड आप मार्केट में गए आप अपने एक शर्ट लेके आए डायरेक्ट डिमांड है है ना क्योंकि आप उसे पहनोगे आपको लग रहा था अच्छी शर्ट है आपको पहन के खुशी होगी आपकी सेटिस्फेक्शन होगी परचेज करके लेके आगे लेके लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को हम कहते हैं दे हैव इनडायरेक्ट या फिर इसके लिए टर्म यूज होती है विच इज नोन एज डिराइव डिमांड इनकी जो डिमांड होती है वो कौन सी होती है इनकी डिमांड डिराइव डिमांड होती है डिराइव का मतलब क्या होता है ये डायरेक्टली आपकी वॉन्ट को पूरा नहीं कर सकते इनको हम खरीदते हैं क्योंकि इनको प्रोसेस करके एक ऐसा गुड या सर्विस हमें प्रोवाइड करनी होती है जिससे कि लोगों की वॉन्ट पूरी हो सके एग्जाम्पल एक टेलर ने कपड़ा परचेज किया वो कपड़ा की डिमांड डिराइव डिमांड है कपड़ा आपको डायरेक्ट सेटिस्फाई नहीं करेगा उस कपड़े से बनने वाली शर्ट आपको डायरेक्ट सेटिस्फाई करेगी एंड दैट इज दईडिया तो हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड क्या डिराइव ये तभी डिमांड मैं करूंगा जब मुझे उस पर्टिकुलर गुड की रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी तो मैं डिमांड नहीं करता इट ब्रिक्स है मैन्युफैक्चरिंग का कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल लू मैं तो ब्रिक्स है वो ब्रिक्स आप क्यों खरीदोगे ऐसा ना कि पागल होकर ईट फेंकते हुए मारते फेंकते हुए किसी देख के ईट मारने ऐसा नहीं करता ना कोई है ना तो आप ईट क्यों लोगे आप ईट लोगे क्योंकि यू वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट योर हाउस तो डिराइव डिमांड है ईट में तब खरीदूंगा जब मुझे मकान बनाने की जरूरत महसूस होगी वरना नहीं खरीदूंगा सो दैट इज दी आइडिया तो हम ये कहते हैं कि फाइनल गुड्स की डिमांड 
डायरेक्ट डिमांड है सबकी इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड क्या है आपके पास डिराइव डिमांड होती है ठीक है थर्ड पॉइंट ठीक है अच्छा एक पॉइंट जो है उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना ठीक है देखो आप में से ये लेक्चर कॉमर्स वाले साइंस वाले ह्यूमैनिटीज वाले बहुत से लोग देख रहे होंगे जिन लोगों ने कभी कॉमर्स स्ट्रीम पढ़ी है वो इस पॉइंट को बहुत आराम से समझ पाएंगे बट जिन्होंने नहीं पढ़ी वो थोड़ा ज्यादा इस पॉइंट के ऊपर फोकस करना इंटरमीडिएट के लिए इंटरमीडिएट गुड के लिए हम ये कहते हैं दे ठीक है इंटरमीडिएट के कह रहा हूं मैं ये पॉइंट इसके लिए नहीं आता ठीक है ये पॉइंट सिर्फ इसके लिए आता है दैट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर ठीक है दे आर की जगह लिख लो दे मस्ट कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर ठीक है अब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं इसके थ्रू मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है अगेन मैं कह रहा हूं जो ह्यूमैनिटीज वाले मतलब जिन्होंने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी है वो थोड़ा सा ध्यान समझने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब क्या है देखो ऐसा होता है कि बैंक है है ना बैंक क्या है बैंक एक प्रोडक्शन यूनिट है मान लें क्योंकि वो हमें सर्विसेज जनरेट करके देता है तो वो हाउस होल्ड तो है नहीं वो क्या है फर्म है है ना अब मैंने आपको बताया था कि फर्म के पार्ट पे ही क्वेश्चन आता है कि गुड इंटरमीडिएट होगा या फिर फाइनल होगा क्योंकि अगर हाउस होल्ड यूज कर रहा है तो तो वो फाइनली फाइनल है अब मुझे ये देखना है कि फर्म के पार्ट पे गुड को आइडेंटिफाई एज अ फाइनल और इंटरमीडिएट किस बेसिस पे करता हूं मैं समझना बैंक है बैंक का सेटअप हो रहा है कोटेक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने एक अपना सेटअप लगाया ठीक है एक पर्टिकुलर किसी भी एरिया में उन्होंने पूरा फिक्सचर तैयार किया होगा आप बैंक गए होगा देखते हो प्रॉपर एक सेटअप होता है वो उनकी क्या है इन्वेस्टमेंट भाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना पूरा जगह तैयार करने के उन्होंने बहुत सारे क्या किए डेस्कटॉप्स किए क्या है ये इन्वेस्टमेंट है ठीक है बहुत सारे लॉकर्स किए वॉलेट्स किए ऐसी बहुत सारी चीजें लिए ए वगैरह लिया ये सब चीजें फर्नीचर ये सब चीजें क्या है वो कोटेक महिंद्रा बैंक की इन्वेस्टमेंट है है ना तो इन्वेस्टमेंट है तो वो कोटेक महिंद्रा के लिए फाइनल गुड हो गए ठीक है अब वो सर्विसेज जनरेट करते हैं इसके मैं आपको समझा रहा हूं लेकिन समझना उन्होंने बहुत सारा स्टेशनरी आइटम भी तो परचेज किया होगा है ना जैसे कि पेन परचेज किए होंगे पेंसिल परचेज की होगी फेविस्टिक ग्लू रबर स्केल बहुत सारे ऐसे रजिस्टर्स ए फोर शीट्स बहुत सारी चीजें उन्होंने परचेज की होंगी इज एंट इट राइट ठीक है ना तो क्वेश्चन है कि वो क्या इन स्टेशनरी आइटम को एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे तो रॉ मटेरियल वो तो प्रोसेस कुछ नहीं ऐसा करते खास है ना ठीक है क्या वो इसे रीसेल करेंगे नहीं वो इसे रीसेल भी नहीं करेंगे लेकिन पेंसिल को इन्वेस्टमेंट भी कैसे मान सकता हूं पेन को इन्वेस्टमेंट भी कैसे मान सकता हूं इसीलिए ये थर्ड पॉइंट आपको समझना है दे मस्ट बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर अगर किसी गुड को प्रोड्यूसर अगर किसी गुड को प्रोड्यूसर मटीरियल को प्रोड्यूसर एक साल के अंदर अंदर यूज कर लेता है तो वो मटेरियल प्रोड्यूसर के लिए इंटरमीडिएट गुड माना जाता है या रॉ मटेरियल माना जाता है इसको आप ध्यान से समझना ठीक है क्यों क्योंकि उसने पूरे साल में यूज कर लिया ठीक है समझ में आता है अभी समझो कैसे अब अगर मान लो उन्होंने ए फोर शीट के मान लो पांच ठीक है पांच कंटेनर खरीदे थे ठीक है और पूरे साल भर में पूरे साल भर में टेबल Able to utilize only थ्री containers, ठीक है बचते कितने हैं दो कितने खरीदे थे पांच यूटिलाईज कितने कर पाए पूरे साल में तीन बचे कितने दो अब जो ये तीन है तीन को तो हम इंटरमीडिएट गुड मान लेंगे लेकिन जो ये दो बचे हुए कंटेनर है अकाउंट स्टूडेंट जो बचे हुए दो कंटेनर को क्या हो जाएंगे वो उनके लिए कमिंग ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी राइट ओपनिंग स्टॉक जिसे हम बोलते हैं मतलब कमिंग ईयर का जब वो अपना अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो वो क्या लिखेंगे कि पिछले साल का बचा हुआ माल इतना आया तो मतलब वो क्या हो जाती है उनकी एक तरह से असेट्स माना जाता है अगर आप पूरे साल भर में जितना मटेरियल यूज कर पाए जितना माल बेच पाए बढ़िया है वो रॉ मटेरियल है लेकिन जो माल बच जाता है जो माल मटेरियल बच जाता है और अगले साल के लिए चला जाता है एक प्रोड्यूसर के पास उसे हम क्या मानते हैं उसे हम फिर क्या मान लेंगे फाइनल गुड मान लेंगे 
ठीक है इस बात को क्योंकि अगले साल के लिए वो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी कि बिजनेस जब मैंने शुरू किया तो इतनी चीजों से शुरू किया इज एंट इट दैट इज दईडिया एग्जाम्पल से समझो और समझ में आएगा इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सपोज इटली समझने की कोशिश करना ध्यान से सपोज इटली एक प्रोड्यूसर है ठीक है वो प्रोड्यूसर वही फर्नीचर वाला वो वुड लेके आया आराम से काम किया पूरे साल कुछ वुड उसका बच गया जो अगले साल वो प्रोसेस करेगा तो अगले साल के लिए उसके लिए क्या है वो वो इन्वेस्टमेंट है क्योंकि वो उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री है तो अगर आप पूरे साल भर में यूज कर लेते हो तो क्या माना जाएगा आप पूरे साल भर में यूज कर लोगे तो रॉ मटेरियल है एज यूजल बट अगर वो मटेरियल बच के आगे चला जाता है तो वो कमिंग ईयर की इन्वेस्टमेंट होती है अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से पता है ह्यूमैनिटीज और साइंस स्ट्रीम आप ध्यान से समझ रहे हैं वो ओपनिंग इन्वेंट्री के पार्ट पे जाएगा जिसे असेप्ट माना जाता है ठीक है जैसे स्कूल का एग्जाम्पल टिपिकल बुक एग्जाम्पल स्कूल का बहुत होता है वही क्लियर कर देता हूँ एक एग्जाम्पल आता है चौक्स डस्टर्स परचेज बाय अ स्कूल Will be termed as final or intermediate. Chalk duster जो एक स्कूल परचेज कर रहा है वो फाइनल है इंटरमीडिएट है अब समझ नहीं आता कि भाई स्कूल चौक को बेचेगा क्या नहीं बेचेगा थोड़ी तो यूज करेगा क्या वो रॉ मटीरियल है नहीं वो रॉ मटीरियल भी नहीं है एग्जैक्टली exactly क्या है वो वो क्या पूरे साल में चौक यूज कर लेंगे ऑफकोर्स यूज कर लेंगे क्या डस्टर को यूज कर लेंगे ऑफकोर्स यूज कर लेंगे तो उस स्कूल के लिए वो क्या हो जाएगा उस स्कूल के लिए वो इंटरमीडिएट हो जाएगा तो जरूरी नहीं है मैं हमेशा रॉ मटीरियल की तरह दिखाई दे के मैंने इसको खरीदा और कन्वर्ट करके ऐसा बना दिया समटाइम ऐसा नहीं होता मैं उसको उसी की फॉर्म में यूज करता हूँ लेकिन अगर साल भर में यूज कर लेता हूँ तो वो रॉ मटेरियल मींस तो वो इंटरमीडिएट गुड है वरना वो क्या है फाइनल गुड है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके समझने के लिए कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट कैसे क्लासिफाई होते हैं एक एग्जांपल और देता हूं मान लो एक ओला कैब ड्राइवर है ठीक है आजकल ओला उबर बहुत चल रही है ओला कैब ड्राइवर ने एक सेकेंड हैंड कार परचेज करी मान लो सेकेंड हैंड कार सेकेंड हैंड कार ओला कैब ड्राइवर ने परचेज करी ना तो क्वेश्चन इज के वो सेकेंड हैंड कार ओला कैब ड्राइवर के लिए इंटरमीडिएट है या फाइनल है सोच के देखो ओला कैब ड्राइवर क्या उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करेगा नहीं ठीक है क्या रीसेल करेगा नहीं क्या एक साल में गाड़ी पूरी खत्म कर देगा नहीं क्या है उसकी वो इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है फाइनल गुड में क्योंकि हर गुड जो प्रोड्यूसर यूज करता है वो जरूरी नहीं इंटरमीडिएट हो अब आप सोचो उसका बिजनेस किसका है टू एंड फ्रो ठीक है लेना लेना ट्रांसपोर्टेशन है ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट क्या है गाड़िया तो गाड़ी उसकी इन्वेस्टमेंट हुई ना और इन्वेस्टमेंट क्या होती है फाइनल गुड होती है लेकिन समझो इसी केस को वही ओला कैब वाले ने जो गाड़ी खरीदी थी वो सेकेंड हैंड कार ओला कैब वाले ने ना खरीद करके अगर किसी डीलर ने खरीदी होती जो सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचता और खरीदता है उस केस में ये जो सेकेंड हैंड कार है ये सेकेंड हैंड कार उस केस में क्या हो जाएगी उस केस में ये सेकेंड हैंड कार इंटरमीडिएट क्यों क्योंकि वो डीलर करेगा क्या वो डीलर इसको रीसेल करेगा इसको थोड़ा बहुत ऐड करेगा ठीक ठाक करेगा और क्या करेगा बेच देगा राइट तो दैट इज दी आइडिया तो यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑन दीज ग्राउंड वेदर अ गुड इज फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड इफ इट इज मेंट फॉर फाइनल कंजम्पन और फाइनल इन्वेस्टमेंट देन इट विल बी टर्म एज फाइनल गुड बट इफ इट इज यूज एज अ रॉ मेटीरियल इट इज यूज फॉर रीसेल इट इज यूज ड्यूरिंग द ईयर ठीक है देन इट विल बी टर्म एज इंटरमीडिएट गुड अच्छा एक क्वेश्चन काफी बार मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर मान लो मैं एक टी शर्ट परचेज करके लेके आया जो मुझे बड़ी पसंद आ रही थी घर आया मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया कि भाई तू मत पहन इसे हमें नहीं पसंद तू ऐसे कपड़े पहने या हमें नहीं पसंद आ रहा है फिर आपको पसंद नहीं आई एनी रीजन कोई भी गुड आप परचेज कर लिया आपको अच्छा नहीं लगा बाद में एंड यू जस्ट सेलेक्ट टू योर फ्रेंड आपने अपने फ्रेंड को बेच दिया तो आप कहोगे सर ये तो रीसेल हो गया क्या ये इंटरमीडिएट हो गया नहीं क्यों सोचो आप एक हाउस हो ठीक है आप एक हाउस हो ये चीज आपने बस एक बार करी है हम कहते हैं बिजनेस वो होता है जो रेगुलरिटी में होता है एक दिन अगर आप किसी को सामान बेच देते हो तो आप थोड़ा ना कोई बिजनेस टाइकून बन जाते हो वो तो आपको पसंद नहीं आया इसलिए आपने बेच दिया आपका नेचर है क्या गुड को खरीद करके बेचने का नहीं जो नेचर इज नॉट टू ट्रेड आप तो कंज्यूम करने वाले हो वो तो पसंद नहीं आया इसलिए हमने बेचा था तो इस केस में हाउस होल्ड को उस गुड को आप कभी भी इंटरमीडिएट गुड नहीं मान लेते क्योंकि हम ये कहते हैं वो जो रीसेल है या रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होना है इस 
के अंदर क्या होना चाहिए इसके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए डीलिंग में अगर रेगुलर बेसिस पर आप खरीदते बेचते हो तब मैं उसे इंटरमीडिएट मानता ये तो जस्ट आप लेके आए पसंद नहीं आया तो आपने बेच दिया या आपने यूज किया आप अपना आईफोन लेके आया आपने यूज किया आपको लगा नहीं ये अच्छा नहीं है मैंने डी एस एल लिया मैंने कहा ये तो मेरे पर्पज को सॉल्व नहीं कर रहा अच्छा डी एस एल तो मैंने बेच दिया तो भी वो इन्वेस्टमेंट है मेरी मेरा कोई नेचर डी एस बेचना नहीं है मेरा नेचर पढ़ाने का है तो ये चीज आप याद रखना ऐसे एग्जाम्पल आता है कि एक लॉयर है उसने प्रिंटर परचेज किया तो अगर लॉयर ने प्रिंटर परचेज किया है तो वो इंटरमीडिएट है फाइनल है तो हम क्या कहेंगे फाइनल है क्योंकि लॉयर का नेचर लॉ सर्विसेज देने का है लीगल सर्विसेज देने का है ना कि प्रिंटर खरीदने बेचने का है सो ऑन दैट बेसिस यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर गुड इज फाइनल इंटरमीडिएट ठीक है स्विचिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट हम ये कहते हैं कि फाइनल गुड दे डोंट लूज their identity in production process अगर मैं production process की बात करता हूं तो final goods अपनी identity नहीं बदल लेते अगर कोई machinery है जो wood काटती है है ना तो उसकी identity बदल जाएगी क्या wood काटने के बाद नहीं वो machinery वैसे ही रहेगी ठीक है तो final goods जो होते हैं वो production process में अपनी identity नहीं बदलते लेकिन इंटरमीडिएट गुड दे माइट दे माइट लूज देयर आइडेंटिटी ये अपनी आइडेंटिटी बदल भी सकते हैं ठीक है ये अपनी आइडेंटिटी बदल भी सकते हैं का मतलब क्या है क्योंकि अगर आपने सपोज कि आप एक फूड इंडस्ट्री चलाते हो आपने फूड इंडस्ट्री आप चलाते हो आपने नमक लिया हल्दी ली उस केस में जैसे ही आप उसे उस जो भी इंग्रेडिएंट में डालोगे वो अपने इंट्रोड्यूस कर देगा लेकिन वो ओवन वो ओवन वो गैस तो वो बर्नर क्या वो अपनी आइडेंटिटी यूज करेगा नहीं वो वैसा ही रहेगा तो फाइनल गुड जो होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते लेकिन इंटरमीडिएट गुड जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं ठीक है सो दैट इज दिया तो ये आपके पास कुछ पॉइंट है जो आपको हेल्प करेंगे जानने में और समझने में कि गुड फाइनल है या फिर इंटरमीडिएट है प्लीज इसे कॉपी कर ले हाँ जी तो आपने कॉपी कर लिया आगे नेक्स्ट पॉइंट पर स्विच करते हैं हम ये कहते हैं दीज आर इंक्लूडेड इन बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज नेशनल इनकम इनको डोमेस्टिक और नेशनल दोनों ही इनकम में इंक्लूड किया जाएगा ठीक है अभी फिलहाल आप समझ लो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम लेटर ऑन क्लियर के डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है वो आगे के लेक्चर्स में हमें मिल पता चल जाएगा ठीक है सबकी इंटरमीडिएट गुड्स के लिए हम कहते हैं दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक एज वेल एज नेशनल इनकम इनको ना ही डोमेस्टिक में काउंट किया जाता है ना ही नेशनल में काउंट किया जाता है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना इनकी वैल्यू अभी तक फाइनल ही नहीं है क्योंकि तो इनमें कितना एडिशन हो सकता है आपको कैसे पता तो इसलिए हम इनको ना ही डोमेस्टिक में काउंट करते ना ही नेशनल में ठीक है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या आया सिग्निफिकेंस इस कॉन्सेप्ट का ये आया कि सिर्फ नेशनल इनकम में कौन से गुड आते हैं फाइनल गुड्स आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आते क्योंकि इस इंटरमीडिएट गुड को हम काउंट करेंगे तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आ जाएगी अब आप समझो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है देन हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज का प्रॉब्लम ऑफ और आपको ये टॉपिक समझने के बाद ये भी समझ में आएगा कि जो हम इंटरमीडिएट गुड हैं उनको काउंट क्यों नहीं करते ठीक है देखो समझना ठीक है क्यों टिपिकल बुक एग्जांपल एक फार्मर है उसने वीट ग्रो किया ग्रोज वीट मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि उसने फिलहाल सीड्स की वैल्यू एच वाई वी सीड्स जो यूज करेगा उसकी वैल्यू पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स इरिगेशन सबको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल जीरो मान रहा हूँ जस्ट ये बोल रहा हूँ कि उसने वीट ग्रो किया फार्मर ग्रोज वीट और उसने कहा कि मैं इसके कितने चार्ज करूंगा मैं चार्ज करूंगा पाँच सौ रुपये जी मतलब जिसको भी चाहिए पाँच सौ रुपये लूंगा 
फार्मर ने ये क्या किया फार्मर ने ये वीट बेचा किसको मिलर को ठीक है फार्मर ने किसको बेचा ये वीट मिलर को मतलब फार्मर सोल्ड टू मिलर अब उस मिलर ने बाय वर्च्यू ऑफ हिस्स प्रोडक्टिव प्रोडक्शन एक्टिविटीज मतलब अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज के थ्रू जैसे कि मतलब उसने मशीन में उसको पीसा ठीक है लेबर लगाया इलेक्ट्रिसिटी यूज करी उसने कहा कि भाई मैंने कितने का खरीदा है मैंने खरीदा है 500 का है ना उसने कहा मिलर ने कि मैंने अपनी बाय वर्च्यू ऑफ हिस्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज उसने अपनी इस प्रोडक्शन एक्टिविटीज से इस मिलर ने क्या किया इस मिलर ने इस वीट को किसमें कन्वर्ट किया कन्वर्टेड टू फ्लावर उसने इसको फ्लावर में कन्वर्ट कर दिया ठीक है उसने अपने क्या किया पीसा लेबर लगाई फ्लावर में कन्वर्ट किया एंड ही से क्योंकि मैंने मेहनत करी है ठीक है लेबर टाइम मशीन इलेक्ट्रिसिटी सब लगाया है मुझे तो अब कितने चाहिए मुझे तो आठ सौ रुपए चाहिए ठीक है ओके इस मिलर ने इसको सोल्ड टू बेकर इस मिलर ने फ्लावर को किसको बेचा इस मिलर ने सोल्ड टू बेकर बेकर को कितने का बेचा अगेन आठ सौ का बेचेगा है ना उसने कहा ना मैंने अपनी मेहनत की आठ सौ का मेरे को चाहिए तुम आगे क्या करोगे तुम्हें पता होगा उसने 800 का बेचा बेकर ने इसको कन्वर्ट किया बेकर क्या कर रहा है बेकर ने कन्वर्टेड टू बेकर ने 800 में खरीदा और बेकर ने उसे कन्वर्ट कर दिया फ्लावर खरीदा था देखो पहले वीट था वीट को पीस के फ्लावर बनाया गया फ्लावर को मतलब प्रोसेस करके क्या बना दिया गया ब्रेड और बेकर ने कहा भैया मैंने बड़ी मेहनत करी इसको कन्वर्ट करने में किसने ब्रेड कन्वर्ट करने में मुझे तो कितने चाहिए बारह सौ चाहिए मैं तो बारह सौ लूंगा ठीक है अब आप समझो इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर मैं टोटल वैल्यू को देखू तो 500 सौ प्लस पांच सौ हजार हजार प्लस आठ सौ अट्ठारह सौ अट्ठारह सौ प्लस एट हंड्रेड ट्वेंटी फोर हंड्रेड ट्वेंटी फोर हंड्रेड प्लस ट्वेल्व हंड्रेड दट कम्स टू थर्टी सिक्स हंड्रेड क्या इस गुड की वैल्यू थर्टी सिक्स हंड्रेड लेके चलूंगा मैं तो दिक्कत है नहीं अब आप एक चीज सोच के देखो जो ये 1200 की ब्रेड है क्या इसमें ये 800 हंड्रेड इंक्लूडेड है ऑफकोर्स इंक्लूडेड है है ना क्योंकि वो भाई 1200 कैसे 800 का तो खरीदा था मेरी मेहनत करके मैंने कहा चार सौ रुपए और चाहिए मतलब इस 1200 में दिस 800 हंड्रेड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड एंड इन दिस 800 हंड्रेड फाइव हंड्रेड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना अगर मैं बार बार इसको गिनूंगा तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप नेशनल इनकम को पढ़ते वक्त सीधा किसको लो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड क्योंकि फाइनल गुड को करने का मतलब क्या है कि जो है ये फाइनल है इसमें सब कुछ आ चुका है तो ये सब कुछ आ चुका है तो काउंट क्यों करना लाइक योर मिल्क जो आप दूध रेगुलर बेसिस पे अपने घर पे लेके आते हो उसमें वो ग्वाला जिसने सुबह सुबह चार तीन बजे दूध निकाला है उसकी वैल्यू भी जुड़ी होती होगी उस भूसे की वैल्यू भी जुड़ी होती होगी जो गायों ने खाया होगा उसके बाद जिस बंदे ने वेंडर ने आपके आसपास एरिया में घुस के उस डेयरी वाले को बेचा उसकी वैल्यू भी होती होगी प्लस उस दूध में उस डेयरी वाले ने भी अपना मार्जिन जोड़ लिया होता होगा तब जाके वो दूध आपको पहुंचता है तो अगर मैं दूध की वैल्यू फिफ्टी फाइव लेके चल रहा हूँ इसका मतलब उसमें सब इंक्लूड हो गए ठीक है गाय के चारे से लेकर के डेयरी के स्टोरेज तक सब इंक्लूड हो गया तो सीधा फाइनल को लेके चलो ना इंटरमीडिएट लेके चलोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी इसीलिए हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट उसको नेशनल इनकम अकाउंट नहीं कहते ठीक है तो दैट इज दी आइडिया तो इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं ठीक है अगर मैं कहना चाहूं कि हाउ टू अवॉइड हाउ टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के दो तरीके हैं पहला तरीका जो हमारे पास है वो कौन सा है दैट इज वैल्यू एडिशन ठीक है सिर्फ क्या करो वैल्यू एडिशन को ही कंसिडर किया जाए ठीक है या दूसरा तरीका क्या है हमारे पास इसको अवॉइड करने का ठीक है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड जो आपकी फाइनल गुड है ठीक है खाली उसको कंसिडर करो दो तो में से कुछ भी करो हो जाएगा कैसे देखो ये तो समझ में आ गया कि 1200 का है तो 1200 काउंट करो बात खत्म है वैल्यू एडिशन क्या है वैल्यू एडिशन का मतलब यहां समझो 
इनिशियली वीट की वैल्यू कितनी थी 500 है ना अब इस 500 से फ्लार तक पहुंचने में 500 से फ्लार तक पहुंचने में एडिशन कितने का हुआ ओनली बी 300 हंड्रेड इज एंड इट पांच का तो मिलर ने खरीदा मेहनत कितने की लगाई 300 की तो 500 से सिर्फ एडिशन कितना हुआ 800 सौ तक पे तीन रुपए का और 800 से 1200 तक में जो एडिशन हुआ वो सिर्फ कितने रुपए का हुआ 800 से 1200 तक में जो एडिशन हुआ वो सिर्फ कितने का हुआ सिर्फ चार आठ सौ रुपए का राइट तो अगर मैं अगर मैं इसको टोटल करूं तो कितना आएगा फाइव हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड एट हंड्रेड एट हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड सो दैट इज दईडिया दैट इज हाउ इट गोस क्या आप फाइनल को लोगे दैट इज दिस या आप वैल्यू एडिशन को लोगे तो इसलिए हम कहते हैं कि नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को लिया जाएगा क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल के टाइम पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है सो दिस इज अग्निफिकेंस इस टॉपिक का सिग्निफिकेंस क्या है वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आर कंसिडर्ड ठीक है वाई कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वैल्यू ऑफ यहां पे आप लिख लेना इसको ओनली द वैल्यू ऑफ केवल केवल फाइनल गुड्स को कंसिडर किया जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं कंसिडर किया जाएगा तो यही था आपका आज का लेक्चर ठीक है आई होप आप लोगों को जो ये वीडियोस मैं डाल रहा हूं आप लोगों को अपलोड जो मैं कर रहा हूं वीडियोस वो आपको समझ में आ रही होंगी फर्दर अगर आपको फिर भी कोई अलग से क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी मिल जाएंगी ठीक है आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप मुझसे डायरेक्टली मेल के थ्रू कॉल के थ्रू जैसे भी है वो आप मुझसे पूछ सकते हो जिनको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस का भी जो प्रोविजन है वो अवेलेबल है अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग